character knowledge confidence s o k higher secondary school curriculum park i don't my school it's so okay best of the best is it's so okay what you tell me it's so okay quality education it's so okay knowledge forever last forever Admission is going on from pre KG to 12th standard group A1A maths physics chemistry biology group A1B physics chemistry computer science and biology group A2 maths physics chemistry and computer science group A3 accountancy economics commerce and computer application yes or k higher secondary school 45 or 7 delhi good evening dear lang standard students so namma ini paaka porathu 11th standard computer revision na paaka porom இது வரைக்கும் நீங்கள் ப்ரீ குவார்டரில் எக்ஸாம் மற்ற சப்ஜெக்ட் எழுதியிருப்பீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் அதுவும் இல்லாமல் டென்த்துலேருந்து நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் வேறு எழுதுறீங்க இல்லையா ஃபஸ்ட் டைம் கம்ப்யூட்டர் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க ஸோ அதுக்கான பேட்டர்ன் எப்படி எழுதலாம் ஆல்ரெடி உனக்கு குரூப்பில் போட்டிருப்பாங்க பேட்டர்ன் என்ன மாதிரி பேட்டர்னில் கொஷின் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான பேட்டர்ன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரிவிஷன் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் எக்ஸாம் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் சூஸ் இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் சூஸ் இருக்கும் செகண்ட் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஆன்சர் டூ மார்க் ஃபோர் கொடுத்து அதில் ஏதாவது ஃபோர் நீங்கள் எழுதணும் ஃபைவ் கொடுத்து ஃபைவ்ல எனி ஃபோர் எழுதணும் டூ மார்க்ஸ் எழுதுக்கு கம்பல்சரி ஒரு கொஷின் வந்து கம்பல்சரி கொஷினாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் த்ரீ மார்க்கு ஃபைவ் கொடுத்து ஃபோர் எழுதணும் ஒரு கம்பல்சரி இருக்கும் ஃபைவ் மார்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கொடுத்து த்ரீ எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி தான் பப்ளிக் பேட்டர்னும் உங்களுக்கு இதே மாதிரி பேட்டர்ல தான் இருக்கும் ஆனால் என்ன நீங்கள் சிக்ஸ் டூ மார்க் எழுதுவீங்க சிக்ஸ் த்ரீ மார்க் எழுதுவீங்க ஃபோர் ஃபைவ் மார்க் எழுதுங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்க கிளாஸ்க்கு போகலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் நம்ம சாப்டர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து பார்த்து தான் சாப்டர் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ் என்ன பார்த்தோம் டூ யூ நோ அபவுட் கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டரை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற ஜென்ரேஷன்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்குது அதில் இருக்கிற ஹியூமன் ரீடபிள் லாங்குவேஜ் என்ன மிஷின் ரீடபிள் லாங்குவேஜ் என்ன எந்த ஜென்ரேஷனில் என்ன மாதிரியான மெயின் காம்போனட் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டு லேர்ன் அபவுட் வேரியஸ் ஜென்ரேஷன் ஸோ வேரியஸ் ஜென்ரேஷன் பார்த்தோம் அடுத்தது டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேசிக் ஆப்ரேஷன் என்ன மாதிரியான பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் அரிதமேட்டிக் ஏஎல்வி ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது கண்ட்ரோல் யூனிட் என்ன பண்ணுது மெமரி யூனிட் என்ன பண்ணுது அந்த மாதிரியான பார்த்தோம் அடுத்து டு நோ த காம்போனட் அண்ட் தேர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபங்க்ஷனில் என்ன மாதிரி என்ன ரன் ஆகுது டூ நோ அபவுட் பூட்டிங் பூட்டிங் வார்ம் பூட்டிங்னா என்ன கூல் பூட்டிங்னா என்ன ஸோ அதை எல்லாத்தையுமே பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இதெல்லாம் அப்படியே ரீகால் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லை இதெல்லாம் ஒரு இன்டீரியர் கொஷனில் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கும்போது சேர்ல டிஃபைன் சேர்லஸ் பாப்பேஜ் அப்படின்னு கேட்க கொஷின் வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி டிஃபைன் அனாலிட்டிக்கல் இன்ஜின் கேட்டாலும் இந்த கொஷனுக்குள்ள நீங்க எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சார்லஸ் பாப்பேஜ பத்தியும் கேட்கலாம் இந்த கொஷன்ல இருந்து அனாலிட்டிக்கல் இன்ஜின் எந்த இயர் ரன் பண்ணாங்க எந்த இயர் இன்வெர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்ற இயர்லாம் உங்களுக்கு இன்டீரியர் ஒன் மார்க்ல கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் கவனமாக படிச்சுக்கோ அது மட்டும் இல்லை ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கம்ப்யூட்டர் எங்கெங்கெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் ஃபோர்காஸ்டிங் எஜுகேஷன் ஸோ இதில் ஏதாவது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ன்ற கொஷனுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆன்சர் கொஷின் கேட்பாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு அது மட்டும் இல்லை ம் இங்கே பாருங்கள் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் இது ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு வீக் டேஸ்ட்டு நானே கொடுத்துருப்பேன் இல்லைங்களா ஸோ இந்த கொஷனெலாம் மறுபடியும் ரீகால் பண்ணு அடுத்த பேஜ் பாருங்கள் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இது தான்மா இதுதான் இந்த ஃபைவ் மார்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் இது தான் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனோட இயர் நீங்கள் எந்த படிக்கிறீங்களோ இல்லை எல்லாத்தோட இயர் எந்த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் எந்த இயர் ஆரம்பித்து எதில் முடியுது அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக படிச்சு வச்சுக்கோ அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட மெயின் காம்போனண்ட் அதோட மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் ஸோ எனி டூ ஸோ ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னும் போது இன்கேஸ் ஒன்று அது டூ மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் போட்டு நீங்கள் இதை மாதிரி எழுதுனா போதும் ஃபைவ் மார்க் கேட்கும்போது எனி த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் இருக்குனா எனி த்ரீ பாயிண்ட் எழுதலாம் பட் இது எல்லாமே ஈஸியானால் நீ ஃபுல்லாகவே எழுது ஓகேவா அது மட்டும் இல்லை ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட
ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் மெயின் காம்பவுண்ட்னு கேட்டால் வேக்கம் டியூப்னு எழுதுவீங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் கீழே கொடுத்தது ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரோட நேம் அப்படின்னு கேட்டால் எனாக் இடிவேக் யூனிவேக் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் எழுதணும் இன்டீரியரில் ஒன் மார்க்ஸில் ஸோ எனக்கோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும் எனக்கோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்ற இன்டீரியர் ஒன் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா அதனால் இதெல்லாம் கவனமாக படிச்சுக்கோ இதே மாதிரி மெயின் காம்பவுண்ட் செகண்ட் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் மெயின் காம்பவுண்ட்னா ட்ரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதோட மெரிட்ஸ் என்ன டிமெரிட்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்துக்கோ அது மட்டும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனில் பார்த்திங்கன்னா மிஷின் லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணாங்க செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் பார்த்திங்கன்னா மிஷின் லாங்குவேஜ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் வாஸ் யூஸ்டு ஸோ இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன் அண்ட் பாயிண்ட் எல்லாம் மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு படி அதே மாதிரி ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் லெஸ் ஹீட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மோர் ஹீட்டில் இருக்குது இது லெஸ் ஹீட்டாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் எழுதணும் ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்லாம் நீ ஒமிட் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா அடுத்து தேர்ட் ஜென்ரேஷன் பாருங்கள் தேர்ட் ஜென்ரேஷனோட மெயின் காம்பவுண்ட் இன்டெக்ரேட் சர்க்கியூட் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் வேர் ஸ்மாலராக இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் மோர் ரிலேபிளாக இருக்கும் யூசர் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் லாங்குவேஜ் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணாங்க தேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் வேர் யூஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லாம் அப்போ தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதே மட்டும் இல்லை செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரோட நேம் பாருங்கள் ஐபிஎம் ஐபிஎம் ஃபோ ஒன் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஐபிஎம் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ சாரி டூ ஜீரோ யூனிவேக் அப்படின்றது தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎம் த்ரீ சிக்ஸ்டி சீரீஸ் ஹனிவேல் சிக்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ இப்படி கூட கேட்கலாம் ஐபிஎம் த்ரீ சிக்ஸ்டி சீரீஸ் எந்த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டரோட நேம் இது அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு எழுதணும் இன்டீரியர் இப்படியும் மாற்றி கேட்பாங்க ஓகேவா அதனால் கவனமாக மார்க் பண்ணி வச்சு படி அடுத்தது ஃபோர்த்து ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் ஸோ ஃபோர்த்து ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மெயின் காம்பவுண்ட்னா மைக்ரோ ப்ராசர் தான் ஸோ அதோட இன்னொரு நேம் பார்த்தீங்கன்னா வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெக்ரேஷன் பிஎல்ஐ பிஎல்எஸ்ஐ ஸோ இந்த மாதிரியும் ட்விஸ்ட் பண்ணி கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் கவனமாக பார்த்துக்கோ அதோட மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் ஸோ அதில் வந்து போட்டோ கம்ப்யூட்டர் வார் இன்ட்ரடியூஸ் ஸ்மார்டர் சாரி ஸ்மாலர் அண்ட் ஃபாஸ்டர் மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் சீரீஸ் சச்சஸ் ஐபிஎம் அண்ட் ஆப்பிள் ஸோ இந்த மைக்ரோ ப்ராசர் யார் டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஐபிஎம் அடுத்து ஆப்பிள் அவங்க தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர்த்து ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற மைக்ரோ ப்ராசரை ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்த்து ஜென்ரேஷன் ஸோ ஃபிஃப்த்து ஜென்ரேஷன் அப்படின்னும் போது அது டில் டேட் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ஃபிஃப்த்து ஜென்ரேஷன் தான் அது விஎல்எஸ்ஐ இது யூஎல்எஸ்ஐ யூஎல்எஸ்ஐ மீன் அல்ட்ரா லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெக்ரேஷன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் ப்ராசஸ் சைமெட்டீரியல்ஸ்னா அனதர் ஒர்க்கையும் பார்த்துக்கலாம் சூப்பர் கண்டக்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது இன்ட்ரோடக்ஷன் இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஃபிஃப்த்து ஜென்ரேஷன் தான் இது இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் எங் எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க ஃபிஃப்த்து ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு நீங்கள் எதுவும் அது மட்டும் இல்லை ஹை காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்க்ளூடிங் டெசிஷன் மேக்கிங் ஸோ டெசிஷன் மேக்கிங் லாஜிக் சிஸ்டம் எல்லாமே ஃபிஃப்த்து ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் தான் இருந்திருக்கு டெசிஷனை ஒரு முடிவு எடுக்கிறது ஸோ இந்த ஆப்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு என்ன மாதிரியான ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணணும் என்ன மாதிரியான அல்கோரிதம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைன் பண்ணுறது எந்த மாதிரி ஒரு யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த டெசிஷன் மேக்கிங்கில் ஃபிஃப்த்து ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டரில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பழைய கிளாஸ்லாம் ரீகால் பண்ணிக்கோ ஓகேவா அடுத்தது சிக்ஸ்த்து ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் சிக்ஸ்த்து ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் பாருங்கள் இன் ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சரில் எப்படிலாம் இருக்க போகுது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம நெருங்கிட்டோம் இல்லைங்களா டெவலப் ஆஃப் வாய்ஸ் ரெகக்னேஷன் சாஃப்ட்வேர் ஸோ வாய்ஸ் ரெகக்னேஷன் சாஃப்ட்வேர்லாம் நீங்கள் ஃபோன்லேயே பார்த்துருப்பீங்க நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும் டைப் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு அவுட்புட் கொடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டரில் டெவலப்டு ஆஃப் அ வாய்ஸ் ரெகக்னேஷன் சாஃப்ட்வேர் அது மட்டும் இல்லை கம்ப்யூட்டர் ஹாப் பிகம் ஸ்மார்ட்டர் ஃபாஸ்டர் அண்ட் ஸ்மாலர் ஸோ ஃபிஃப்த்து ஜென்ரேஷன் என்னென்னா ஸ்மாலர் இருந்து ஃபாஸ்டர் இருந்துச்சு ஸ்மார்ட்டர் கிடையாது ஸோ இதையும் என்ன
ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சக்கான மிஷின் இல்லையா ஸோ அதை பற்றி கேட்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த பேராகிராஃபே எழுதலாம் அதே அதே மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் நமக்கு ஒரு கொஷின் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கு நீங்கள் சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்ன நம்ம பார்த்தோம் ம் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் நம்ம மேலே கூட பார்த்தோம் என்எல்பி யூஸ் பண்ணுறாங்க என்எல்பி மீன்ஸ் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸ் ஸோ அது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லை இந்த என்எல்பியில் மெயின் காம்பனட்டை எது யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் சாஃப்ட்வேரில் தான் எல்லாத்தையும் இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதில் முழுக்க முழுக்க எதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னா ரோபோட்டிக்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் கான்செப்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்ல தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை முழுக்க முழுக்க டெவலப் த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியூமன் லாங்குவேஜ் ஹியூமன் லாங்குவேஜை கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத இதோட இதோட கான்செப்டு ஓகேங்களா சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரோட டெவலப்மெண்ட்டோட முக்கிய ப்ராசஸ் என்னென்னா டெவலப் த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியூமன் லாங்குவேஜ் ஹியூமன் இது வரைக்குமே ஹியூமன் லாங்குவேஜ் அதுக்கு தெரியாது ஹியூமன் டு மிஷின் ரீடபிள் லாங்குவேஜை கன்வெர்ட் பண்ணி தான் அது ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஆனால் இந்த சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷனோட இம்ப்ளிமெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹியூமன் ரீடபிள் லாங்குவேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஸோ வாட் இஸ் டேட்டா அப்படின்னு கொஷின் வரும் வாட் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு கொஷின் வரும் ஸோ டேட்டா அப்படின்னாலே அன்ப்ராசஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் ரா ஃபேக்ட் நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் டீச் பண்ணும்போதே சொல்லியிருப்பேன் அன்ப்ராசஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் ரா ஃபேக்ட் ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கிளாஸ் டீச் பண்ணும்போதே சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம் ரீகால் பண்ணிக்கும் ஸோ வாட் டிஃபைன் டேட்டான்னு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது வாட் இஸ் டேட்டான்னு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி வாட் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்பாங்க ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷனும் கொஷின் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் ஸோ அதெல்லாம் நல்லா படிச்சுக்கோ ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்களே டேட்டா எப்படி ஒர்க் ஆகுது இன்ஃபர்மேஷனாக என்ன இன்புட் எப்படி வாங்கிட்டு ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட் புட் கொடுக்கும் இந்த டயக்ராம்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம் பார்த்துக்கும் ஓகே அடுத்தது காம்போனன்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஃபைவ் மார்க்கு உனக்கே தெரியும் நல்லா படிச்சுக்கோ இது ஒரு புக் பேக் ஃபைவ் மார்க்கு காம்போனன்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஸோ என்ன மாதிரியான காம்போட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் இது ரொம்ப ரொம்ப இந்த கொஷினை போட்டோடனே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாக நீ இதை தான் எழுதணும் கம்ப்யூட்டர் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன ஹார்ட்வேர் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் காம்போனன்ட் தேர்ட் பாயிண்ட்டு சாஃப்ட்வேர் இஸ் ஏ செட் ஆஃப் இன்ஸ் செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது தேர்ட் பாயிண்ட் ஸோ இதுலேயே உனக்கு த்ரீ பாயிண்ட் வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம செகண்ட் பாயிண்ட்ல எதுன்னா ஃபிசிக்கல் காம்பௌண்ட் ஹார்ட்வேர் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் காம்பௌண்ட் எக்ஸாம்பிள் மெமரி டிவைசஸ் ஆர் மானிட்டர் கீபோர்டு அப்படின்னு எழுதணும் சாஃப்ட்வேர் இஸ் அ செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் போட்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஏதாவது கூட எழுதி விடலாம் ஸோ இந்த ஒரு மூணு பாயிண்ட் எழுதுனதுக்கப்புறம் இந்த டைக்ராம் இம்பார்ட்டன் இந்த டைக்ராம் எழுதிட்டு அதுக்கு அடுத்தது டைக்ராம் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டரோட டைக்ராம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எப்படி ரன் ஆகுது ஸோ இதோட ஃபஸ்ட்டுன்னா இன்புட் ப்ராசஸ் அவுட் புட் சைக்கிள் ஸோ இதெல்லாம் நான் அண்டர்லைன் பண்ணுறதுலாம் இந்த இந்த ஃபைவ் மார்க்கில் இப்போ இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இதை ஒமிட் பண்ணாமல் நீ எழுதக்கூடாது ஓகேவா அதுக்காக தான் இதெல்லாம் மார்க் பண்ணேன் ஐபிஓ சைக்கிள் தான் இது ரன் ஆகுது ஐபிஓ மீன்ஸ் இன்புட் ப்ராசஸ் அவுட் புட் சைக்கிள் ஸோ இன்புட்டை வாங்கிக்கிட்டு ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட் புட் கொடுக்குது அப்படின்ற ப்ராசஸ் படி தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இட் நீ சர்டன் இன்புட் ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் தட் இன்புட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் த டிசர்வ் அவுட் புட் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன சொன்னதான இன்புட்டை வாங்கிட்டு ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட் புட் கொடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த டயக்ராம் போகணும் ஸோ இன்புட் எந்த வழியெல்லாம் வாங்கணும் மெயின் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணுதா செகண்டரி மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணுதா அதுக்கப்புறம் இன்டர்னலுக்கு போது ஏஎல்யூ கண்ட
ஸோ என்னென்னா சிபியோட மெயின் காம் காம்பௌண்ட் என்ன கண்ட்ரோல் யூனிட் அர்த்தமேட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் மெமரி யூனிட் ஸோ இதை இதை பார்த்துக்கோ நல்லா ஓகே இதெல்லாம் நீ மறக்கவே கூடாது எப்போ கேட்டாலும் சொன்னோம் அதில் ஏஎல்யூவோட ஒர்க் என்ன கண்ட்ரோல் யூனிட்டோட ஒர்க் என்ன அவுட்புட் யூனிட்டோட ஒர்க் என்ன ஏஎல்யூ அர்த்தமேட்டிக் லாஜிக் யூனிட் அர்த்மேட்டிக்னாலே லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் பண்ண போகுது அர்த்மேட்டிக் பர்ஃபார்ம் அடிஷ்னல் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் இதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ அது மட்டும் இல்லாமல் லாஜிக்கல் அர்த்தமேட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் யூனிட் இல்லை லாஜிக்னாலே லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணுறது ஸோ டு ப்ரொமோட் த டெசிஷன் மேக்கிங் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறது அது எல்லாமே இந்த ஏஎல்யூ தான் ஒர்க் பண்ணும் ஓகேங்களா ஏஎல்யூனா இந்த மாதிரி அடிஷ்னல் சப்ராக்ஷன் ஒர்க் அதே மா அது மட்டும் இல்லாமல் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் டெசிஷன் மேக்கிங்லாம் பண்ணும் அப்படின்றதையும் நல்லா நோட் பண்ணிக்கும் கண்ட்ரோல் யூனிட் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஐஓ டிவைஸ் மெமரி இது எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட்டோட ஒர்க் அடுத்து அவுட்புட் ஸோ இவங்க எல்லாமே கொடுத்தது லாஸ்ட்டாக யூசருக்கு கொடுக்கறது அவுட்புட் யூனிட்டோட ஒர்க் ஓகேங்களா அடுத்தது மெமரி யூனிட் ஸோ மெமரி யூனிட் என்ன பண்ணுது மெமரியில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப் ஆஃப் மெமரி இருக்குது ஒன்று இன்டர்னல் மெமரி இன்னொன்று செகண்டரி மெமரி சாரி ப்ரைமரி மெமரி அண்ட் செகண்டரி மெமரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி மெமரி இஸ் அ டெம்பரவரி இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் தான் ப்ரைமரினா டெம்பரவரி செகண்டரினா பர்மனண்ட்லி ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோ ப்ரைமரி அது அதுக்குன்னு ஒரு நேம் ப்ரைமரி மெமரி ஈஸியாக வேலட்டைல் சொல்லுவாங்க செகண்டரி ஈஸியாக நான் வேலட்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ அடுத்தது ரேண்டம் ஆக்சஸ் ரேம் ரோம் ஸோ ரேம்ன்றது எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் மெயின் மெமரி மெயின் மெமரினா ப்ரைமரி மெமரி சொல்லுவாங்க செகண்டரி மெமரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வேலட்டைல் மெமரி ரோம் சொல்லுவாங்க ஸோ இதை நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ இதெல்லாம் ஓகேங்களா ரேம்னா ப்ரைமரி மெமரி ரோம்னா செகண்டரி மெமரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோம் அடுத்தது இ இனி என்னென்ன இன்புட் டிவைசஸ் இருக்குது எதுலலாம் நம்ம இன்புட் கொடுக்க போகிறோம் என்ன மாதிரியெல்லாம் அவுட்புட் டிவைசஸ் இருக்குது இன்புட் டிவைசஸ்னால் நம்ம யூசர்கிட்டேருந்து கொடுக்கறது இன்புட் டிவைசஸ் யூ இன்புட் டிவைசஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புக்கில் சொல்கிறது ஒரு தேர்ட்டீன் டிவைசஸ் சொல்லுவாங்க அந்த ஸோ அந்த டிவைசஸ் எல்லாம் என்னென்ன சொல்ல என்னென்ன டிவைஸ்க்கு என்னென்ன ஒர்க் இருக்குன்றதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோ அவுட்புட் டிவைஸ்லாம் அஞ்சு தான் இருக்குது ஸோ அதுவும் ரொம்ப ஈஸியாக அந்த டிவைஸோட நேம் எல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்புட் டிவைஸில் ஃபஸ்ட் ஒன்னாக இருக்கிறது கீபோர்ட் கீபோர்ட் மவுஸ் ரெட்டினல் ஸ்கேனர் ஸ்கேனர் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது கீபோர்டு சொல்கிறாங்க கீபோர்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒயர்டு இருக்குது ஒயர்லெஸ் இருக்குது விர்ச்சுவல் இருக்குது அப்படின்றதும் நெக்ஸ்ட் இதோட மெ மெயின் பாயிண்ட்டை மட்டும் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் உமிட் பண்ணாமல் நீ எழுதாத ஓகே ஸோ கீபோர்டில் பார்த்திங்கன்னா அதில் பார்த்திங்கன்னா நியூமரிக் கீஸ் இருக்குது அண்ட் அடுத்தது டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆ கேரக்டர் கீஸ் மாடிஃபையர் கீஸ் சிஸ்டம் கீஸ் அண்ட் ஜியோஐ கீ ஸோ என்ன மாதிரியான கீஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த கீஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ண என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக எழுதுங்க ஓகேவா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மவுஸ் அடுத்த இன்புட் டிவைஸ் மவுஸ் ஸோ மவுஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒயர்டு இருக்குது ஒயர்லெஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எதுக்கு மவுஸ்னால் பாயிண்டிங் டிவைஸ் இட் இஸ் ஏ பாயிண்டிங் டிவைஸ் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பாயிண்ட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் மவுஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது மவுஸில் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மவுஸ் இஸ் அவைலபிள் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மவுஸ் அப்படின்னு அவ நேம்ஸ் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் எழுதலாம் மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ் மவு இந்த ஆக்சுவலாக ஒரு த்ரீ மார்க் உங்களுக்கு இதுக்குள்ளேருந்தே கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா கொஸ்டின் மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ் மவு டிஃபைன் மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்டு மவுஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த டைக்ராம் நீங்கள் எழுதணும் ஓகேங்களா அதில் மெக்கானிக்கல் மவுஸ் ஆப்டிக்கல் மவுஸ் லேசர் மவுஸ் இருக்குது அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்டுக்கிறது டிஃப்ரென்ஷியேட் கண்டிப்பாக நீ பப்ளிக் எக்ஸாமில் எழுதி வச்சுக்கோ ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட் கொஷின் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் அது கம்பல்சரியாக வரும் வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே டிஃப்ரென்ஷியேட் இருக்கிற கொஷின் எப்பயும் உமிட் பண்ணாத அதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோ ஸோ டிஃபைன் ஆப்டிக்கல் மவுஸ் லேசர் மவுஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஆல்ரெடி உனக்கு எப்படி மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் நல்லா படிச்சுக்கோ ஆப்டிக்கல் மவுஸ் யார் டிசைன் பண்ணாங்க ரிச்சர்ட் லைன் ஸ்டீவன் கிரேஷ் அவங்க டிசைன் பண்ணாங்க அப்படின்றத எழுது ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் எழுதினாலும் பாக்ஸ்
லேசர் லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கீ பாயிண்ட்டை வச்சு நீ அழகாக எழுதலாம் ஓகே டிஃப்ரெண்ட் ஷேட் கேட்டாங்கன்னா இந்த கொஷின் எழுது அதே மாதிரி இன்டீரியரில் இவர்களை பற்றி கேட்பாங்க ஹூ டிஃபைன் அட் மவுஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க நீ இதை தான் எழுதணும் ஸோ யார் டிசைன் பண்ணாங்க டாங்கர் ஏங்கல் பர்ட்ஸ் ஸோ அப்படின்றவர் தான் டிசைன் பண்ணாங்க எந்த இயர் டெவலப் பண்ணார் எங்கே டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்றதெல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ அடுத்தது ஸ்கேனர் ஸோ இதெல்லாம் என்னென்ன டிவைசஸ் இருக்குது தேர்ட்டீன் டிவைசஸுமே ரீகால் பண்ணிக்கோ எழுதி வச்சுக்கோ தனியாக அதில் முக்கியமானது பார்த்திங்கன்னா கீபோர்ட் மவுஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோ அடுத்தது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ண போது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர்னால் நம்மளோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு பயோமெட்ரிக் இதில் யூஸ் பண்ணுறது பயோமெட்ரிக் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க ரெட்டினல் ஸ்கேனர் நம்மளோட ஐலேஷ் வச்சு எடுக்கிறது அடுத்தது லைட் பெயிண்ட் பாயிண்டிங் டிவைசஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோ ஆப்டிக்கல் கேரக்டர் ரீடர்னால் இது என்ன ஒர்க் பண்ணுது அடுத்தது பார் கோடு ரீடர் என்ன பண்ணுது ஸோ இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் கேமரா ஸோ லெவன்த் பாயிண்ட் லெவன்த் இன்புட் டிவைஸாக இருக்கிற டிஜிட்டல் கேமரா பாருங்கள் அதுலேருந்து இன்டீரியர் வேறு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதில் என்ன மாதிரியான யூஸ் பண்ணுறாங்க த்ரூ இட் கன்வெர்ட்ஸ் லைட் ரேஸ் இன்டு டிஜிட்டல் ஃபார்மேட் ஸோ இதில் என்ன ஒர்க் நடக்குது அப்படின்னா இட் கன்வெர்ட் லைட் ரேஸ் இன்டு டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் டிஜிட்டல் கேமராவோட ஒர்க் ஸோ இதுலேருந்து கூட இன்டீரியர் கேட்பாங்க இப்படி ஓகேவா அதே மாதிரி இட் யூசஸ் இதில் யூஸ் பண்ணுறது சிசிடி சார்ஜ் கப்புள் டிவைஸ் ஸோ இதெல்லாம் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோ நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அப்ரிவேஷனில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கோ ஓகே அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஸோ டச் ஸ்க்ரீன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஏடிஎம்ஸ்லேயே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதில் யூஸ் பண்ணுறது ஜியூஐ அடுத்து கீயரில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் பட்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்லாம் பார்த்தோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் டிவைசஸ் அவுட்புட் டிவைசஸ் அஞ்சு தான் இருக்குது மானிட்டர் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டரில் இட் லுக் லைக் ஏ டிவி மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ் அவுட்புட் டிவைஸ் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது அவுட்புட் டிவைஸாக மானிட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்லை டிஃபைன் பிக்சர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த நீ எழுதலாம் பிக்சர் ஆன் மானிட்டர் ஆர் ஃபார்ம்டு வித் ஏ பிக்சர் எலமெண்ட் கால் பிக்சல் டிஃபைன் பிக்சல்னு கேட்பாங்க மா கொஷின் வாட் இஸ் பிக்சல்னு கேட்பாங்க ஸோ டிஃபைன் பிக்சல்னு கேட்டாங்கன்னா பிக்சர் எலமெண்ட் ஸோ பிக்சர் ஆன் மானிட்டர் ஃபார்ம்டு வித் ஏ பிக்சர் எலமெண்ட் ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டையும் பிரிக்கிது இல்லையா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிக்சல் சேர்ந்தது தான் உனக்கு அங்கே பிக்சராக ரெப்ரஸண்ட் ஆகும் ஸோ இது எழுதலாம் அதே மாதிரி இங்கே இருக்குது பாருங்கள் தான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மானிட்டர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா many types of monitor available CRT, LCD, LED so இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் எழுதலாம் அதே மாதிரி விஜிஏ கனெக்டர் வீடியோ கிராஃபிக்ஸ் அதே எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் மானிட்டர் ஃபுல்லாகவே இவ்வளோ இன்டீரியர் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ஸோ மானிட்டர் கருத்து பிளாட்டர் பிளாட்டரில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பிளாட்டர்னால் என்ன பண்ணும் ஸோ That is used to produce graphical output on paper. Paper பேப்பர் பேப்பரில் பார்த்திங்கன்னா கிராஃபிக்கல் அவுட்புட் கொடுக்கறது பிளாட்டர்னு பார்த்தோம் அடுத்தது இம்பார்ட்டன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்டர் ப்ரிண்டரில் பார்த்திங்கன்னா இட் யூஸ் டிஃபைன் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் பே பேப்பரில் கொடுக்கறது இது டூ கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க இம்பேக்ட் ப்ரிண்டர் அண்ட் நான் இம்பேக்ட் ப்ரிண்டர் ஸோ அந்த இம்பேக்ட் ப்ரிண்டர்லேயே பார்த்திங்கன்னா டாட் மேட்ரிக் ப்ரிண்டர் அண்ட் லைன் மேட்ரிக் ப்ரிண்டர்னு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க நான் இம்பேக்ட் ப்ரிண்டரில் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜெக்ட் ப்ரிண்டர் நான் இம்பேக்ட் சாரி லேசர் ப்ரிண்டர் அண்ட் நான் இம்பேக்ட் ப்ரிண்டர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் லேசர் ப்ரிண்டர் அண்ட் இன்ஜெக்ட் ப்ரிண்டர் வந்து நான் இம்பேக்ட் ப்ரிண்டருக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் லே அதில் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க இம்பேக்ட் ப்ரிண்டரில் எத்தனை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாட் மேட்ரிக் லைன் மேட்ரிக் பாருங்கள் ஸோ டாட் மேட்ரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்டிங் ஸ்பீடு எப்படி இருக்குன்னா தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கேரக்டர் பர் செகண்ட் ஸோ எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் டாட் மேட்ரிக்கு அதுவே லைன் மேட்ரிக்காக இருந்தால் பர் செகண்டுக்கு என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்போம் உனக்கு ப்ரிண்டர் ஆர் கேப்பபிள் பிரிண்டிங் மச் மோர் தென் தௌசண்ட் லைன் பர் மினிட் ஸோ இதுக்கும் அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பாருங்கள் இதுதான் இம்பேக்ட் பிரிண்டருக்கான எக்ஸாம்பிளில் டாட் மேட்ரிக் லைன் மேட்ரிக் லைன் மேட்ரிக்ல என்ன யூஸ் பண்ணுறா
ஹண்ட்ரட் பேஜ் இது பிரிண்ட் பண்ணுது இன்ஜெக்ட் பிரிண்டர் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் இட் இஸ் அ கலர் பிரிண்டர்னு சொல்லலாம் அதில் என்னென்ன கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கலர்லாம் கம்பைன் ஆகி தான் உனக்கு என்னென்னா ஒரு ஃபுல்ஃபில்லான ஒரு கலர் பிரிண்டர் ஒன்று கொடுக்குது அதில் என்னென்ன கலர்னால் மெஜந்தா எல்லோ சயான் இந்த மூணு கலர் மிங்கில் ஆகி தான் உனக்கு கலர் பிரிண்டரில் கொடுக்குது ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லை இதோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா த த ஸ்பீட் ஆஃப் இன்ஜெக்ட் பிரிண்டர் ஜென்ரலி ரேஞ்ச் ஃப்ரம் ஒன் டு டுவெண்ட்டி பிபிஎம் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது கண்டிப்பாக கம்மி தான் ஏன்னா அது ஹண்ட்ரட் பேஜ் மினிட்க்கு பண்ணுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஜ்லேருந்து டுவெண்ட்டி பேஜ் வரைக்கும் மினிட்க்கு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் அடுத்த டிவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் டிவைஸ் ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கர்னால் உனக்கு எல்லாமே தெரியும் இல்லையா ஸோ எல்லாருக்குமே ஆடியோபிளாக கேட்கணும் வாய்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க யூஸ் பண்ணுறது தான் ஸ்பீக்கர் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மல்டிமீடியா ப்ரொஜெக்டர் ஸோ இப்போ நான் கிளாஸ் டீச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த போர்டு எனக்கு உனக்கு வேணும் உனக்கு ப்ரொஜெக்ட் ரிவ்யூவில் க கிடைக்கணும் என்ன புக்கு வந்து புக்கை பார்த்து படிக்கணும் நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னு உனக்கு தெரியாது ஸோ அதை எல்லோரும் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நான் ப்ரொஜெக்ட் போட்டு கிளாஸ் டீச் பண்ணுறேன் இல்லையா ஸோ அதுதான் மல்டிமீடியா ப்ரொஜெக்டர் ஸ்கூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லை லாஸ்ட்டு பூட்டிங் ப்ராசஸ் பூட்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா என்ன மாதிரியான பூட்டிங் இருக்குது ப்ரோக்ராம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணும்போது இந்த பிஓஎஸ்டி பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்யூட்டர் ரன் பண்ணவே ஆரம்பிக்கும் இது நீ ஜஸ்ட் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கே பூட்டிங் ப்ராசஸ் தான் அங்கே நடக்கும் ஸோ பூட்டிங் ப்ராசஸில் என்ன மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்படின்னா இதிலே பார்த்தீங்கன்னா கூல் பூட்டிங் வாம் பூட்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் கூல் பூட்டிங்களோட அனதர் நேம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் பூட்டிங் வாம் பூட்டிங்னால் சாஃப்ட் பூட்டிங் ஸோ இதெல்லாமே ரீகால் பண்ணிக்கும் இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் பாயிண்ட் ஒரு மறுமை நம்ம ஆல்ரெடி சே இது பண்ணது தான் ஸோ எனக்கு ஆல்ரெடி நான் மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்க எல்லா கொஷனுக்கான ஆன்சருமே ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் ஓகேவா அடுத்தது ஓகே இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி உனக்கு நான் வந்து சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இது எல்லாமே நான் உனக்கு மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் புக் பேக்கில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீ இன்டீரியர் படி ஸோ புக் பேக்கில் இருக்கிற ஒன் மார்க்கை ஃபுல்லாக ம நல்லா படி அடுத்து டூ மார்க் த்ரீ மார்க் பாருங்கள் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்லாம் கொடுக்குறேன் அதை நல்லா படிச்சுக்கோ ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த கொஷினு அடுத்தது ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட்னு இருக்கிற கொஷின் எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்துக்கோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மெமரி என்ன ஒர்க் பண்ணுது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் யூனிட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸோ எல்லாத்தையும் தான் மார்க் பண்ணிட்டீங்க போல் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது ஸோ இதில் இந்த டூ மார்க்லாம் ஈஸி தான் ஸோ இந்த எல்லா டூ மார்க்குமே படிச்சுக்கோ அடுத்தது த்ரீ மார்க் பாருங்கள் த்ரீ மார்க்கில் இது ரெண்டும் இம்பார்ட்டண்ட் தான் ஸோ இதை நல்லா பார்த்துக்கோ டிஃப்ரென்ஷியேட் டிஃப்ரென்ஷியேட்னு இருந்தாலே இந்த கொஷின் நீங்கள் கண்டிப்பாக படி படிக்கணும் அடுத்தது த்ரீ அவுட்புட் டிவைசஸ் என்ன இருக்குதுன்னு பாரு அவுட்புட் டிவைசஸ் ஓகே ஸோ இந்த கொஷனெலாம் நல்லா படிச்சுக்கோ ஓகே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் ஸோ இந்த கொஷனெலாம் இது இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஷனை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற கொஷனை படி ஓகே அடுத்து ஃபைவ் மார்க்கில் மூணுமே நல்லா பார்த்துக்கோ ஏன்னா மூணுமே இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் தான் அடுத்தது நம்ம செகண்ட் சாப்டர் பார்க்கலாம் ஸோ செகண்ட் சாப்டரில் முழுக்க முழுக்க நம்ம சம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அது நம்பர் சிஸ்டம் நம்பர் கன்வர்ஷன் எப்படி பார்த்துருக்கோம் இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோமோ அதை வரைக்கும் நம்ம ரீகால் பண்ணிக்கலாம் டு நோ த கம்ப்யூட்டர் இன்டர்பர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டோர் டேட்டா இன் மெமரி ஒரு கம்ப்யூட்டர் எப்படி வந்து அந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிக்க எல்லாமே டிஜிட்டலாக தான் ஸ்டோர் பண்ணும் ஓகேவா பைனரி டெசிமலாக தான் ஸ்டோர் பண்ணுன்றதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி வேரியஸ் டேட்டா ரெப்ரஸன்ட் இன் பைனரி அரித்தமேட்டிக் ஸோ பைனரி அரித்தமேட்டிக்ல என்ன மாதிரியான டேட்டாவெலாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க என்னென்ன பார்த்தோம் டிஜிட்டல் பைனரி ஆக்டல் எக்ஸாக்ட் டெஸ்மல் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் அடுத்தது டு லேர்ன் கன் கன்வர்ஷன் பிட்வீன் வேரியஸ் நம்பர் சிஸ்டம் ஸோ இதில் என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு டிஜிட்டல் நம்பராக இருந்து எப்படி பைனரி கன்வர்ஷன் பண்ணுறது ஒரு ஆக்டல் நம்பர்லேருந்து எப்படி பைனரி கன்வர்ஷன் பண்ணுறது ஒரு ஆக்டல்லேருந்து எக்ஸாக்ட் எக்ஸாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக வே நம்பர் சிஸ்டம் கன்வர்ஷன் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்குறோம் அது மட்டும் இல்லை டிஃபைன் டேட்டான்னு இதுலேயும் ஒரு கொஷின் இருக்குது ஸோ இதுவுமே அதே தான் பார்த்தீங்கன்னா The term data comes from datum, which means the raw fact
ரிடெக்ஸ் இந்த மாதிரியான நம்பர் சிஸ்டம்லாம் இருக்குது அப்படி இதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஒன் மார்க் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோ அதே மாதிரி ஏஸ் அஸ்கி அஸ்கியோட அப்ரிவேஷன் பாரு ஸோ இதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோ அடுத்தது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ என்ன மாதிரியான நம்பர் சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ அதோட பேஸ் வேல்யூ பைனரியோட பேஸ் வேல்யூ ஆப்டலோட பேஸ் வேல்யூ என்னது எக்ஸா டிசிமலோட பேஸ் வேல்யூ என்ன ஸோ அதில் என்னென்ன நம்பர்லாம் வரும் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா டென்னா ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் வரும் பேஸ் வேல்யூ பைனரியை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே ரெண்டு தான் ஜீரோ அண்ட் ஒன் தான் ஆக்டலில் பார்த்திங்கன்னா எயிட் வேல்யூ இருக்கும் அதில் எயிட்டுன்ற நம்பரும் நைன்ன்ற நம்பரும் வராது எக்ஸாக்ட் டெசிமலில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே டெசிமல் என்ன இருக்கும் அதுதான் இருக்கும் அது கூட எக்ஸ்ட்ரா டென்னில் டென் இருக்காது டென் டு ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் ஏ டு எஃப் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஓகே ஸோ இது கொஸ்டின் இதனெல்லாம் ரிடெக்ஸ் டிஃபைன் ரிடெக்ஷன்னு கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு புக் பேக்கில் இருக்க ஒரு கொஸ்டின் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் இந்த பேராகிராஃப் தான் எழுதணும் ஓகே அடுத்து மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன் பிட்னா என்ன லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன் பிட்னா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நல்லா ரீகால் பண்ணிக்கும் இந்த சம்ஸ்லாம் நான் உனக்கு போட்டிருக்கேன் இல்லையா டெசிமல் கன்வர்ஷன் பண்ண சொன்னாங்கனாலே அந்த பேஸ் வேல்யூ வச்சு தான் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் ஸோ பேஸ் வேல்யூ வச்சு மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன் பிட்லேருந்து பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இதுதான் டெசிமல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெத்தட் எல்லாமே எந்த மாதிரியான ஃபார்மட் கொடுத்தாலும் இப்போ ஒரு பைனரி சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பைனரி சீக்வன்ஸ்லேருந்து கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஒரு பைனரி சீக்வன்ஸ் இதில் கூட அந்த பேஸ் வேல்யூ வச்சு தான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஓகேவா பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்படி தான் டெசிமல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அடுத்தது ஆக்டல் ஸோ ஆக்டல் ஆனால் என்ன தான் பண்ணுவாங்க ஸோ சேம் தான் ஓகே டெசிமல் பாருங்கள் அது இதுதான் சேம் கண்டிஷன் ஆக்டர்லேருந்து டெசிமல் மாற்றினாலும் பேஸ் வேல்யூ வச்சு மல்டிபிகேஷன் பண்ணி பண்ணுறாங்க எக்ஸா டெசிமலாக இருந்துச்சுன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஜீரோ டூ நைன் நம்பர் வரைக்கும் இருக்கும் டென்னிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ஃபபெட்டிக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க டென் ரெப்ரஸன்ட் ஏ லெவன் ரெப்ரஸன்ட் பி சி ரெப்ரஸன்ட் டுவெல் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் எஃப் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ இதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோ டெசிமல் கன்வெர்ஷன் வரைக்கும் கேட்டாங்க நீ இந்த மாதிரி மெத்தட் யூஸ் பண்ணு அடுத்தது உனக்கு டீச் பண்ணுது பைனரி மெத்தடும் நான் டீச் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஒரு பைனரி வேல்யூல இந்த டேபிளர் காலமும் பார்த்துக்கோ என்னென்ன வேல்யூஸ்க்கு என்னென்ன நம்பர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் முக்கியமாக உனக்கு நான் ஹோம்ஒர்க் சம்மா கொடுத்துருப்பேன் இதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோ ஒன் மார்க்ஸில் வர வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது பைனரி கன்வர்ஷன் மெத்தடு ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ரிப்பீட் இந்த பைனரினா டிவைட் பை டூவால் எல்சிஎம் எடுத்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் உனக்கு டெசிமல்லேருந்து ஐ மீன் பைனரிலேருந்து டெசிமல் கேட்டாலோ இல்லை ஆக்டர்லேருந்து டெசிமல் கேட்டாலும் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஒரு டெசிமல் நம்பருக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்றதை பார்த்தோம் அடுத்தது பைனரிலேருந்து கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ் எப்படி மாற்றுறதுன்றது வரைக்கும் உனக்கு நான் டீச் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் கவனமாக பாரு ஸோ இந்த எல்சிஎம் மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா டெசிமல் வேல்யூலேருந்து பைனரி மாற்றுறது ஓகேவா டெசிமல் வேல்யூலேருந்து உனக்கு ஆக்டல் கேட்டாலும் பைனரி கேட்டாலும்ன்ற மெத்தடாகட்டும் டெசிமல்லேருந்து பைனரி மாற்றுறது டெசிமல்லேருந்து ஆக்டல் மாற்றுறது டெசிமல்லேருந்து எக்ஸா டெசிமல் மாற்றுறதுலாம் லாஸ்ட் லாஸ்ட்டில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருப்பேன் ஓகே இந்த சம்மு உனக்கு லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ ஒரு கன்வெர்ட் த டெசிமல் நம்பர் இன் டூ ஈக்குவல் அண்ட் பைனரி ஆக்டல் எக்ஸா டெசிமல் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு சம் இந்த நம்பர் தான் வரும்னு கிடையாது ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு சம் இருக்குது இதே மெத்தடில் நீ டெசிமல்லேருந்து இந்த டெசிமல் நம்பர்லேருந்து பைனரி கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்டல் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸா டெசிமல் கண்டுபிடிக்கணும் லாஸ்ட் கிளாஸாக ரீகால் பண்ணிக்கும் இந்த நம்பர் தான் வரும்னு கிடையாது ஏதாவது ஒரு நம்பர் கொடுத்து உனக்கு ஃபைவ் மார்க்காக கொடுத்துருப்பேன் ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட் சாப்டர்லேயும் செகண்ட் சாப்டரில் எது வரைக்கும் டீச் பண்ணியிருக்கோமோ அது வரைக்கும் நல்லா பார்த்துக்கோ ரீகால் பண்ணு ஓகேவா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் character knowledge confidence s o k higher secondary school curriculum park i know my school is okay best of the best is is okay the future means is okay quality education is okay knowledge for learners forever tip to friend to see the future
admission is going on from 3 kg to 12 standard group a1a maths physics chemistry biology group a1b physics chemistry computer science and biology group a2 maths physics chemistry and computer science group a3 accountancy economics commerce and computer application yes or k higher secondary school 45 bar 7 dillianur main road karikalam bathroom puducherry 7